。朋友们，大家好，我现在呢是在遵义市桐梓县荣光乡云农村的十四组。为什么我今天来这里呢？是一位天津的汪先生委托我过来的。那么汪先生呢，他跟他的老婆已经结婚了二十年了，但是他还没有来过他老婆的家乡。他老婆呢，就是。这个云农村十四组的人，所以呢，他就委托我来拍一下他丈母娘的家乡是什么样子。这个呢，就是天津的汪先生跟我的一个聊天记录。他大舅哥，包括他老婆、丈母娘的名字呢，都跟我讲了。他主要是结婚之后从来没有来过贵州，就是想看一下这边的一个乡村面貌，以及他老婆他们家里是一个什么样子哈。撒一句来水，来着呢。哎呀个，小冷伢狗命贱，你说哪家？狗命贱啊！他一出来可能在天津去了呀，是吧？他们妈叫崔树珍呢。崔崔树珍哦。啊啊。下边哪家？啊，底下不是有个洞，开进下去。啊。他有个有个洞啊，那路很陡，很陡下去，下下去了过后就是，二就不是有条路下坡，有条路上坡。嗯。就走上坡那条，他们就那边。他们在那边，对、嗯、着还在洞下边。哎，他们在洞下边了嘛，崔先生。哦哦哦哦，那我还真过了。那麻烦你哦，真的嘛？不是，他专门找我来在他们家给拍个影像。哦哦，啊，还在下边。等于他现在的房子都是别人住了，是吧？对。哦。是他们那个堂兄弟。好嘞，好嘞，谢谢哦哈。啊，没有，在那个洞下边进来哈。哦。好嘞，谢谢哦，哈叔、嗯。走超过了。这个叔叔跟我讲，在那个洞口的位置啊，啊，已经是快要见到他们家的庐山真面目了哈、啊。其实你们还别说哈，我虽然是帮这个汪先生来完成一个心愿，但是我自己也觉得挺激动的，因为对于他来说，几十年没有来到过贵州，没有来到过自己丈母娘的家，我觉得这种情感的思念呢、啊，嗯，真的是没有办法用语言来形容。在搞粮食，喂狗儿啊！喂狗儿。哎，你晓得这上面这家就是狗鸣起家是吧？啊家。就这家哈。嗯。哦，这个房子之前是崔玉珍们的对吧？对。然后卖给狗鸣起们的，是不是？对对对。是啷个的哈？对。哦，好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞，谢谢谢谢。<笑>那么这个房子呢，就是我要找的房子。或许二十多年前这个地方呢只有木房子，然后你们再看看他们这个左侧，这些全部都造了小洋房，整个地方的状况呢已经发生了翻天覆地的变化，包括整个对面看一下，全部是这样的二层小楼啊，应该是跟二十多年前完全是不一样的情况。我不知道这个崔老师他们离开这个地方的时候，这里是什么房子？那么现在呢，就是一个二层小楼，然后公路呢也是通到院坝来的。那么崔老师他们把这个房子卖给了他的侄儿，叫顾明启。其实我跟你们说，我找到这里也是挺不容易的。然后云龙村呢，它分十几个组。那我一开始到村里面问了一组、二组、三组，慢慢的问到十四组了，其实挺难找的。然后路上问了好多的人，那么终于呢，帮那个汪先生呢完成了你的夙愿啊。这里呢，就是曾经你的丈母娘、老婆所居住的地方，就是这个位置。但是以前是什么样的房子呢？我就并不清楚了。我们可以问一下他们当地的村民啊。哎，我问还是你说。他个就是崔玉珍老师啊，哎、他们是出去好多年了。这几年我妈了二三年喽。差不多二三年哈，我不抽血是，我不抽。你看你看啊，没得二三年都接近。接近接近二三年哈。哎，没得二三年，接近二三年。哦，那么他这个房子是哪个时候卖给这个狗鸣起的、啊？反正许矿还没有进场以前。虚矿，哎，你们在那开矿是吧？这个不是一个煤厂了嘛？哦，煤矿厂都还没进厂。哎，啊、哦，应该在煤厂进厂以前有两年到三年
，他这个房子在卖给他之后才修的呢，还是？原来是原来是三间土墙。原来是三间土墙房子。哎。啊，等于卖给他了之后，他才在这个上面修的这个楼房。啊，这样子的。那么我向这个大叔明确的确定了一下。也就是说，崔玉珍老师呢，他们离开这里已经超过了二十年。在他离开的时候呢，这个地方是三间的那种土墙房。然后，大概是十多年前呢，这个地基呢就卖给了他的侄儿，叫顾明启。然后他们呢在这里修了二层小楼。那么。早这个，那么这个地方呢，其实早已物是人非啊，因为他们已经有二十年没有回来了。那以前呢，可能这些全部都是土墙房啊，但是现在你可以看一下，都是楼房。所以，这个时过境迁，对吧？时代在变，这个二十年的时间呢，会发生太多太多的不可预知的情况。以前这个地方可能就是一个穷乡僻壤，那么现在是家家小洋楼。看到没有？那么现在呢，我们就用这个航拍的镜头呢，来展示一下这个组的大，这个组真的非常大，一个组就有这么大。你可以想象一下，云龙村有多大的面积？太大了。那个天津的汪先生你好啊，这个整个村庄呢就拍给你看了，然后你还满意吧？所有的情况呢基本上都已经跟你讲清楚了。然后这个房子呢是后来修的二层小楼，但是你也可以看一看他们以前的房子是什么样。正好这个房子的侧面呢就有一户还没有动的以前的房子，我拍给你看一下，就是这一栋，看一下这个整个呢是土墙房。看到没有？那么崔老师他们以前住的呢，肯定就是这样的房子。那里面呢，全是这样的土墙。这个外边呢，是有一种木柱子的。哎，他们这里的这个土墙房呢，其实还挺好看的。哇，真的是古董啊！像这栋房子，真的是古董。我觉得呢，王先生真的是一个非常有情怀的人啊，虽然。二十多年没有到过自己的爱人以及自己丈母娘的老家，那么他，但他想到了，委托我来帮他拍一段视频，他可以看一下。那么有的人可能会说，他为什么不自己来呢？其实我要跟你们讲，他们已经离开了二十多年，然后呢，十多年前自己的宅基地已经卖给了别人，那么别人在这里呢，重新建造了房子。所以这跟他们已经没有任何的关系，那他们回来呢，其实是没有驻扎的地方了，这也就能理解他们为什么二十年了都没有回来。但是呢，我还是觉得，如果你有时间呢，可能还是能够约一个时间呢，带着自己的爱人、丈母娘回到这个地方呢，来再细细的端详，好吧？好了，今天视频呢就到这里啊，感谢朋友们的观看，咱们下期再见，拜拜。